இந்த நறுமண தாவரம் சாகுபடி பற்றி இன்றைக்கி பார்த்தோம் அதில் வந்து கடைசியாக அறுவடை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பயிர்லேருந்து எப்படி ஆயிலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் பால் பரோசா லெமன் கிராஸ் வெட்டிவேர் இதெல்லாம் நம்ம ஏரியாவுக்கு சூட்டபுளான ஒரு நறுமண தாவரம் அது மூணுக்குமே வந்து நம்ம ஒரே எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூனிட்டு நம்ம ஆயில் இருக்கிற யூனிட்டை தயார் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் அது என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீராவியினால் அந்த செடியை அறுத்ததுக்கப்புறம் அவிச்சு அதை அவிக்கும் போது நீராவியோடு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டும் சேர்ந்து அந்த ஆயிலும் சேர்ந்து வெளில வந்துடும் அதை கண்டன்ஸ் பண்ணி பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் இதான் ஷார்ட்டாக சொல்ல போனேன் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராஷன் யூனிட் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸில் அரை டன் ஒரு டன் போடுறது தான் என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளே அடுப்பறிக்கிற மாதிரி குக்கரை பெரிய குக்கர் வச்சுக்கலாம் பெரிய குக்கர் அந்த குக்கரில் ப்ரெஷர் மூடி ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் கேட்குற மாதிரி வந்து மூடி இருக்கிற மாதிரி இதுவும் மூடி மூடி இருக்கணும் ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வந்து நீராவி ஆகி ப்ரெஷர் ஏறினா தான் டெம்பரேச்சர் ஏறும் சில செடிகளுக்கு வந்து அந்த ஆயில் எடுக்கணும்னா நூற்றி நாற்பது டிகிரி வரைக்கும் தேவைப்படும் சாதாரணமாக வெறும் தண்ணியை கொதிக்க வச்சோம்னா நூறு டிகிரியில் கொதிஞ்சிடும் அந்த டெம்பரேச்சர் பற்றாது நமக்கு அதனால தான் ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி அதை மூடி வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் கீழே வந்து தண்ணி இருக்கும் அது மேலே ஒரு ஃபில்ட்ரு மாதிரி ஒரு வளம் இருக்கும் அது மேலே இந்த நம்ம அறுப்பு இருக்கிற அறுப்பறுப்பு அந்த நறுமண பயிருடைய செடிகளெல்லாம் ஒண்டி டைட்டாக இறுக்கி வச்சு உள்ளே பேக் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் டைம் ஆகும் சில நேரத்தில் அது கம்ப்ளீட்டாக பேக் பண்ணிவிட்டு மூடியை போட்டு நல்லா இறுக்கிட்டு மூடி டாப்லேருந்து அந்த வர்ற ஆவியையும் அந்த ஆயிலும் சேர்ந்து வர்ற ஆயிலை வெளியில் எடுத்து அதை கண்டன்ஸ் பண்ணி பிரிக்கிறோம் இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பிரிப்பேர் இல்லை பால் பரோசான்னா அதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் வெட்டி வேறுனா அதுக்கு முப்பது மணி நேரம் லெமன் கிராஸா அதுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் அப்படின்னு ஒன்றும் தெரிய வச்சுருக்கோம் நம்ம சரியாக தெரியும் ஞாபகம் இல்லை ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு டைம் ஏன்னா அந்த டைத்தில் தான் ஃபுல்லாக ஆயிலும் வெளில வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஆயிலுக்கும் என்ன டெம்பரேச்சர் வெளில வருதுன்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதனால் அந்த டெம்பரேச்சர் வேறு மெயின்டைன் பண்ணணும் அதனால் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணணும் இது ரெண்டும் பண்ணால் தான் அது கணக்கு ஆயில் வெளில வரும் ஸோ அந்த ஆயில் வரும்போது என்ன ஆகுனா நீராவியாக வரும் அது வெளியில் என்ன பண்ணணும் ஒரு கூலண்ட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி அது பேர் கண்டன்சன் பேர் வர்ற வர்றத கூல் கூல் பண்ணி கூல் பண்ணி அதை வந்து தண்ணியாக மாற்றணும் அப்படி தண்ணியாக மாற்றும் போது இந்த ஆயிலும் அந்த தண்ணியும் சேர்ந்து வெளில வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் அதை பிரிக்கணும் அது பிரிக்கிறதுக்கு ஒரு யூனிட் வேணும் அது செப்பரேட்டர் வாட்டர் செப்பரேட் அது என்ன பண்ணால் சில ஆயில் வந்து தண்ணியை விட டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் இந்த மலனை மாதிரி மலனை பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் தண்ணியை விட கம்மி மிதக்கும் அதுமாரி சில ஆயில் வந்து தண்ணியில் மிதக்கிற ஆயில் சில ஆயில் வந்து தண்ணிக்குள்ளே மிஞ்சி ஆகிடும் ஏன்னா வாட்டரை விட கூட இருக்கும் இதுக்குள்ளே போடும் அது மேலே வந்துடும் சில இது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய தன்மை தெரிஞ்சுட்டு அந்த ஆயிலுடைய தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது எப்படி பிரிக்கலாங்கிறது கம்பெனிக்காரனே கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க பிரிக்கிற செப்பரேட்டர் ஸோ அந்த செப்பரேட்டில் ஆயில் தனியாகவும் இது தனியாகவும் பிரிச்சிடும் பிரிக்கிற மாதிரி சோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இதுதான் வந்து இந்த யூனிட்டினுடைய முக்கியமான கருத்து அதுக்கு எப்படி தேவைப்படுற ஆவி வைக்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கீழே சில பேர் ஆரம்பத்தில் வந்து விறகு போடுறாங்க விறகு போட்டு முதல் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆயிலேருந்து எடுக்கிறாங்க இல்லை அந்த செடி காய் அவிச்சு செடி அதை காய வச்சு அதையே அடுத்து தான் அடுப்பில் இருக்கிறாங்க அடுப்பு அறி பயன்படுத்துகிறாங்க உதாரணமாக நீங்கள் வெள்ளம் காய்ச்சி நடத்து போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் முதல்ல எடுக்கும்போது புதுசாக ஏதாச்சும் விறகுகளை போட்டு எரிப்பாங்க அடுத்த தடவை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சக்கை இருக்கில்ல கரும்பு சக்கையே போட்டு எரிச்சு எடுப்பாங்க அதே மெத்தடு தான் இங்கேயும் காய்ச்சி வடித்தல் சொல்லப்படாம் பொதுவாக காய்ச்சி வடித்தல் அந்த மெத்தடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஆயிலில் தண்ணியோட எடுக்கிறோம் அந்த தண்ணி பிரித்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நெல் விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க ஃப்ரீயாகவே அது எதுக்கு கேட்டிங்கன்னா அதை அதில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா பூச்சி வராதும் அதில் அந்த தண்ணியை அந்த இதில் சோப் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா பூச்சி வராதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த தண்ணியும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதுதான் ஜென்ரலாக நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதனுடைய காஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய சைஸை பொறுத்து இருக்குது அரை டன்னு முக்கா டன்னு ஒரு டன்னெலாம் போடுறாங்க பெரிய ஒரு டன்னுக்கு மே
அது மெயின்ட் பண்ணணும் அது பெரிய தலைவலி அதனால் நம்ம அதுக்கு போகாமல் சின்ன சைஸில் அரட்டன் முக்காட்டலேயே போட்டு கீழே இருக்கிறது தான் நமக்கு வந்து விவசாயிகளுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு பெரிய லெவலில் போகும்போது பெரிய கம்பெனி போது பெரிய சில லெவலில் அதை படைக்கலாம் லோயர் லெவல் அரட்டன் முக்காட்டனுக்கு உள்ளே போகிறவங்களுக்கு சாதாரணமாக கீழே அடுப்பறிச்சு எடுக்கிற மாதிரி செய்கிறது தான் கன்வீனியாக இருக்கும் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சி மேப்பில் கேட்டுட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஏன்னா இந்த ஆயில் கிட்ட டெம்பரேச்சர் என்ன பிரச்சனை இருந்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க செட் பண்ணும்போது அதுபடி செஞ்சோம்னா நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஆயில் வந்து வந்துடும் ஆயில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம